moja kwa moja kutoka Kampala Uganda. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Salim Kikeke. Na mimi ni Dayo Yusuf Karibu. Afya za watu wengi zimo hatarini nchini Malawi kutokana na athari za uchimbaji madini. Tunakuletea taarifa ya kiuchunguzi kuhusu jinsi wenyeji wanavyokabiliana na tatizo hilo. Tulikuwa tunafurahia kutumia mto huu mpaka makampuni ya madini yalipokuja na wakaanza kutupa kila aina ya vitu ndani yake. Baadhi ya maeneo Afrika Mashariki yanakabiliwa na uhaba wa chakula eh, baada ya mvua kukosekana kwa misimu kadhaa. Tukiwa bado ziarani hapa Kampala tunatazama juhudi za kuhimiza usomaji wa vitabu nje ya mitaala ya shule. Katika habari za michezo siku huu mabingwa tetezi ya Ivory Coast waondolewa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamaliza juu katika kundi lao na wanasubiri kufahamu mpinzani wao wa robo finali baada ya mechi za usiku huu. jambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC matangazo haya ya moja kwa moja kutoka Kampala Uganda katika ziara hii ya mahususi kabisa ya kuwa karibu na mashabiki na watazamaji na wasikilizaji wetu na bila shaka tutakuwa hapa kwa wiki nzima tukikuletea habari maelezo uchambuzi burudani na michezo bila kusahau maoni yako wewe mtazamaji tukiwa hapa katika studio yetu Maridadi kabisa katika eneo la umeme Kampala na, na ni, ha, hii ni hatua kubwa sana kwa dira ya dunia na siku nyingine pengine tutakuwa katika nchi au mji unaoishi wewe. Karibu sana. Na kampuni kadhaa za kuchimba madini zimekita kambi nchini Malawi katika machimbo ya urani na makaa ya mawe. Hata hivyo shughuli zao zimesababisha athari kubwa kwa jamii zinazoishi karibu na ambazo wakati mwingi hawana habari kuhusu athari za uchimbaji madini kwa afya yao na pamoja na mazingira. Kijiji kimoja karibu na migodi hiyo sasa kinaishi kwa hofu kwa huenda maji wanayotumia yanaweza kawa yamechafuliwa na sumu. Nancy Kachungira ana maelezo zaidi. Ni raslimali ambayo hawawezi kuishi bila kuwa nayo lakini wanaogopa huenda ikatiwa sumu. <tos> Wainess na watoto wake saba wanaishi Kaelekera, ni kijiji kaskazini mwa Malawi. Na chanzo kikuu cha mapato hapa ni kilimo na wakati Wainess hayuko shambani anafanya kazi za nyumbani. Kuna mto mdogo karibu na nyumba ya Wainess. Yeye na watoto wake wanakujaga hapa kuchota maji. Mto ndio chanzo cha maji kilicho karibu zaidi lakini kwa sasa jamii hii haina uhakika kama kitakuwa salama. Kale maji Tulikuwa tunafurahia kutumia mto huu mpaka makampuni ya madini yalipokuja na wakaanza kutupa kila aina ya vitu ndani yake. Kisha tulipoanza kutumia maji yake watoto wakaanza kuharisha. Kuanzia hapo tukaanza kuogopa kuyatumia maji yake. Hii ni mbinu uliyoundwa na jamii hapa kusaidia kusafisha maji kuyachuja kutumia mchanga wa mtoni. Ulinzi wa kirevu kweli lakini bado ni ufumbuzi wa muda mfupi. Hakuna anayejua kiuhalisi kilichopo ndani ya maji haya au kitu gani kinawafanya watoto waugue. Wilaya wa Karongo ndio waine sanaishi hapa pia ndiko mahali pa kwanza uchimbaji wa madini ya urani ulipoanzishwa mwaka 2009 na makampuni mawili kati ya manne ya makaa ya mawe nchini Malawi. Hapa kwenye ziwa la Malawi wavuvi wananiambia kwamba miaka ya hivi karibuni wameshuhudia mambo ambayo hawajawahi kuona. Wili Kailisi amekuwa akivua samaki hapa ziwani kwa miaka mingi. Lakini anasema ni hivi karibuni tu wamekuta samaki waliokufa wakielea majini. Zikafa zote fuma huko mpaka huko mpaka kwa songo. Wakati samaki walipokufa kulikuwa na wengi fukweni na juu ya chanzo cha mto. Walikuwa na matumbo ya manjano na watu walikuwa wanaogopa kuwagusa. Hata mbwa walipokuja kuwanusa hawakuthubutu kuwala. Wale wakimbia tu. Mbweni vika vunda kaveka mweni Mungu. Upimaji wa maji haya unatakiwa kufanywa na serikali pamoja na makampuni ya madini matokeo ambayo makundi ya kiraia yanasema yamejaribu kuyapata. 
Nilipozungumza na Paladin kampuni ya Australia inayochimba madini ya urani wilayani Karonga walikataa kusema chochote lakini kampuni siku za nyuma ilijibu maswali kutoka shirika la Human Rights Watch kuhusu matokeo ya vipimo vya maji kwa kusema kwa hawawezi kutoa matokeo hayo kwa sababu umma unaweza kutafsiri vibaya Paladin pia wanasema hawapingani kushirikiana na serikali matokeo ya vipimo vyao na wana kijiji lakini hiyo haijawahi kutokea. We've had meetings with the government. Tumekuwa na mikutano na serikali hata tumeshaandikia serikali matokeo hayo hayawafikii wananchi. Tulipotaka kupata ufafanuzi wa kwa nini hayajawahi kutolewa kwa wananchi mamlaka hazikuwa na la kujibu. Tunaandaa mikakati wa mawasiliano ndani yake humo tunahusisha afisa mawasiliano ambaye tunadhani ata. So it is your responsibility. Ni wajibu wetu ndio. But it hasn't been done. Kama nilivyosema sasa ndio tunaelekea huko. Why haven't we gone there before? Tunaelekea kufanya hivyo. Kwa kukosekana kwa majibu kumesababisha mashaka mengi na kile watu wa Karonga wanachokitaka kwa muda mrefu ni kutulia kimawazo. Wanataka kujua kwamba wanaweza kuyaamini maji yao na wanaweza kuyamini serikali yao. Nancy Kachungira, BBC, Malawi. Na mna ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo unaweza kupata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com taarifa hiyo ya nchini Malawi. Na mna sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Wafanyakazi wa idara ya afya katika mji wa Mogadishu nchini Somalia wanasema watu 28 wameuawa katika shambulio la bomu lililofanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab kwenye hoteli ya Dayan wamesema watu wa 40 na watatu wakiwemo uandishi wa habari saba wamejeruhiwa. Kundi la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulio hilo. Waziri wa Usalama wa Somalia amesema vikosi vya usalama vimeua wanamgambo wane wakati walipochukua udhibiti wa hoteli hiyo. Umoja wa mataifa umelaani mipango ya Israel ya kujenga nyumba 2500 katika eneo inalo likalia la ukingo wa magharibi wa mto Jordan wizara ya ulinzi ya Israeli inasema nyingi ya nyumba hizo mpya zitakuwa katika makazi ya walowezi wa hivi sasa lakini mipango hiyo inaonyesha kwamba idadi kubwa ya nyumba zitajengwa nje ya makazi ya hivi sasa Maskofu wa kanisa katoliki waliosimamia makubaliano ya kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema makubaliano hayo yapo katika hatari ya kuvunjika ikiwa wanasiasa hawatalegeza matakwa yao makubaliano hayo yalimruhusu Rais Joseph Kabila kubaki madarakani baada ya muhula wake kumalizika lakini aondoke uchaguzi utakapofanyika mwishoni mwa mwaka huu wanasema mashauriano ya kutekeleza mkataba yamekwama Nam ukame umeyakumba maeneo mengi ya Afrika Mashariki na Kusini pia ndani ya mwaka huu mmoja uliopita na baadhi ya maeneo nchini Uganda hayakuweza kuepuka hali hiyo katika mji wa Patongo karibu nusu ya wakazi wamebakiwa na chakula kidogo tu hiyo ni kwa mujibu wa mea wa mji huo mwandishi wetu Sami Awami ametembelea eneo hilo na kujionea mwenyewe hali ilivyo Fahari ya macho haithilisi duka Waangaliaji ni wengi hapa lakini wanunuzi ni wachache. Mnada huu wa Oliga kaskazini mwa Uganda hupokea wateja takriban tano kwa mara moja. Ni mnada mkubwa kuliko yote katika ukanda huu. Watu wengi hapa wanakuja kuuza na kununua bidhaa mbalimbali mbali za vyakula kila wiki. Sasa wakati wa nunuaji wana wasiwasi kwamba bei za vyakula zinapanda kila siku. Wauzaji wenyewe wanalalamika kwamba bidhaa hizi zinaendelea kuwa adimu kila uchao. Baadhi ya bei za vyakula zimepanda hadi mara mbili ndani ya mwaka mmoja tu. We used to buy at um, at, um, at 400 millet. Tulikuwa tukinunua mtama kwa shilingi 400 mwaka jana. Ila sasa imeongezeka hadi shilingi 750. Na ninatarajia Jumanne ijayo tutanunua kwa shilingi 800. We'll be buying at 800 shilling. Ukame umelikumba eneo hili. Serikali inatambua hali ya upungufu wa chakula ilivyo mbaya, lakini inapata ugumu jinsi gani ya kuwasaidia watu wake. 
Tunajaribu kuzungumza na jamii zetu kuhifadhi kwa kile chakula kidogo walichonacho. Wakati huo huo serikali inajitahidi kutafuta njia mbadala na tunatarajia hii hali kuzidi kuwa mbaya mwezi Juni hapo ndio nadhani serikali itaingilia kati kikamilifu. Umbali wa kilomita 30 kutoka hapa nimekutana na Ujara Bosco, mmoja wa wakulima walioathirika sana na ukame. Ananiambia kwa kawaida huvuna hadi magunia kumi ya mtama kutoka katika shamba lake hili la heka mbili. Lakini mwaka huu ameambulia chini ya magunia mawili. Baada ya kukosekana kwa mvua, Ojara akaamua kulima mazao yanayohimili ukame. Mihogo ni uh, uh, labda ni seme sulisho letu la mwisho baada ya mengine kunyauka. Kwa hiyo tunaweza kutegemea hii. Mvua zikianza tutavuna hii angalau itusogeze mpaka mavuno yajayo. Huku sokoni wapo wanaofumba macho na kulipa bei yoyote ile ili kupata chakula. Wengi wao wamesafiri kutoka maeneo ambayo yameathirika zaidi na ukame. Wamekuja hapa kuhemea bidhaa nyingi iwezekanavyo wakati bado bidhaa hizi zinapatikana. Samia Wami BBC Patongo Kaskazini mwa Uganda. Na matangazo yetu ya radio unaweza kuyapata moja kwa moja kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com. Haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Kampala, Uganda. Dira dunia imepiga kambi hapa kwa wiki nzima na nimepata wageni vijana maridadi kabisa. Mambo vipi? Sasa basi tuzungumze na kijana mmoja eh, atatutambulisha jina lake na atuambie shughuli gani anafanya. Habari yako bwana? Salama bwana. Jina lako? Naitwa Awad Abdullah mm -hmm. Kampurira. Awad uh, kazi yako ni nini wewe? Mimi ni mwanabiashara. Mm -hmm. Nafanya biashara. Unafanya biashara hapa hapa Uganda hapa, au hapa au hapa Uganda ndio. Au pia katika eneo la Afrika Mashariki. Eneo la Afrika Mashariki pia. Mm -hmm. Wewe ni shabiki mkubwa sana wa, wa, wa BBC. Unajisikiaje kualikwa katika eh, shughuli yetu hii? Na furaha kubwa sana na na, na wakaribisha sana uh, mji wetu wa Kampala. Uh, hii uh, ni mara ya kwanza uh, kupata hii fursa kuongea na BBC na nawakaribisha sana kwenye hii mji wetu wa Milima Saba. Mm -hmm. Karibuni BBC. Naam. Nashukuru sana mmoja wa vijana ambao eh, tumewali kama kuja kututembelea. Mkoshwari. Poa. Asante sana. <laughs> Naam, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC tukiwa hapa Kampala tutarejea baada ya muda si mrefu. Mimi ni Salim Kikeke. Karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC moja kwa moja kutoka mjini Kampala. Jina langu ni Salim Kikeke. Habari kuu usiku huu. Uchimbaji wa madini umewaathiri wakazi wanaoishi karibu na migodi nchini Malawi. Hii inatokana na ukweli kuwa makampuni kadhaa ya kuchimba madini yamekita kambi nchini humo na uchimbaji wa madini ya urani kwa ajili ya uchimbaji wa madini ya urani na makaa ya mawe. Wakazi wengi wa Afrika Mashariki wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Hii inatokana na uh, ukame uliokabili maeneo mengi ya Afrika Mashariki na Kusini. Nchini Uganda kijiji kimoja chakula kilichosalia ndio kinaelekea kumalizika. Na usomaji vitabu nje ya mitala ya shule uko chini miongoni mwa nchi nyingi Afrika Mashariki na eh, Afrika kwa ujumla. Lakini kikundi kimoja hapa Uganda kijulikanacho kama Uganda Reading kimeanzisha mkakati wa kubadilisha jambo hilo. Mwandishi wetu Tulanana Bohela anatuelezea zaidi. Up to now we have so many unemployed graduates. Yet he sio darasa wala sio shule mbali ni hospitali ya watu wenye matatizo ya afya ya akili. Kikundi cha Uganda Reading wanazindio chama cha kujisomea vitabu katika hospitali hii ya Butabika jijini Kampala. Mwanzilishi wa kikundi cha Uganda Reading anasema wanafanya kazi na wadau mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na waandishi wa vitabu wa hapa Uganda na hii ni kwa sababu moja ya mkakati wao mbali na kuinua tabia ya kujisomea ni kutaka kuwatia moyo waandishi wa vitabu pia wa hapa Uganda na hata Afrika kwa ujumla watu wengi wanasema unajua nini ukitaka kuficha kitu kwa Mwafrika ifiche ndani ya kitabu Uganda reading tukasema hapana hii tunaweza badilisha hii fikira kama hii tunaweza fanya watu wasome hiyo ndo sababu tulianzisha Uganda reading kujisaidia mimi na pia kujisaidia kusaidia waganda na waafrika wengine wenye wakuna shida ya kusoma 
Hii ni maktaba yenye vitabu tofauti. Hivyo wagonjwa walio hapo mbali na hali ya kiakili wanaweza kujisomea na kujifunza study mbalimbali. Hospitali ya Butabika ina idadi ya wagonjwa kati ya 500 hadi 750 na wengine ni kutokana na pombe na madawa ya kulevya, wengine walizaliwa hivyo lakini wengine inatokana na unyanyasaji wa nyumbani kwao. Wadi ambao mradi huu umefunguliwa ni ile yenye wagonjwa ambao wanahesabiwa kuwa wakumbio ni kupona. Daktari wa magonjwa ya akili hapa anasema kusoma una manufaa kwa wagonjwa. Uh, it promotes insight into the patients. Wakati wakisoma vitabu wanasaidia kuelewa matatizo yao zaidi. Kujua nini chanzo cha shida yao na namna ambavyo wanaweza kutatua changamoto zao. How uh, they can try to cope or overcome their challenges. Mbali na kuanzisha vyama vya kujisomea mahali mbali mbali nchini humu, mpango wao ni kufungua maktaba nchi nzima na tayari wamefungua mmoja. Hivi sasa wana maelewana na hoteli ili wafungue maktaba. Lakini wandishi pia wa Uganda wamenufaika kwa watu kutafuta kununua vitabu vyao. Hakuna shaka umekuwa ni mwanzo uliofana na wanachama wa tawi hili wanaonekana kukataa hali zao za kiafya kushikilia ndoto zao za kujifunza. Na kwa kweli ukubwa wa matumaini yao haukufichika. Tulana na Bohela, BBC, Kampala. Nam Aida Mutenyo ni mhadhiri wa chuo kikuu uh, hapa uh, Uganda. Karibu sana. Uh, Tuzungumzie swala hili. Uh, kwa nini utamaduni wa kusoma vitabu umeporomoka? Uh, utamaduni wa kusoma vitabu si tumeporomoka size. Mm. Inategemea ile jamii na mazingira tulimwonaye hapa size. Hebu kwa mfano tuangalie ule utamaduni huwa tunauiga hmm? hasa mtoto ama mtu kupata kitu anaiga hmm. je tukiangalia sisi wenyewe wazazi na walimu tunapalilia huo utamaduni nyumbani kwetu ku, kusoma kunataka kuanzia pale nyumbani hmm. je huwa ni shughuli gani zinaanza endelea pale nyumbani mzazi amuelekeze mtoto aha Lakin sasa, sasa wazazi wamekosea wapi kitu gani pale ambapo mtoto anarudi labda kutoka shule na akifika nyumbani Akisha bwaga pale bagi la vitabu ya naangalia runinga ama sivu wakafane kazi fulani kachote kitu fulani kalete hili. Mtoto pale, pale ambapo hajampate ile mzazi hata wakati mmoja kisheke kitu cha kusoma. Hata kuwa na ule mwe wa kusoma. Lakini kwa nini wazazi hawa somi? Hawana mda. Sikuizu wazazi hawana mda wa toto. Hmm. Hawana ule mda sawa ketichini na watoto wao kuambia hata ule mzazi mwenye kusoma. Manake mtoto, mzazi, mtoto ni mweigo mtoto anaiga kutoka kwa mzazi na pala ambapo anamuona mzazi wake anashika kitu anaiga kwa mfano hata kama kama kwa mfano hauko bomani utajikuta kile kitu ambacho uko nafanya ama kitendo ukiondoka tu mtoto anaanza ukiigiza sasa mm. juhudi za eh, kikundi hiki cha hapa Uganda cha kuhamasisha no. vijana wasome unafikiri eh, wata, wataweza kufanikiwa kweli kama hali yenyewe ndio hii mimi nafikiria wa, wata uh, uh, kutakuwa na mafanikio manake jambo lolote lile huanza kwa kuhamasisha je tumepata kuhamasisha kwa kutosha ile wakati ambapo tutazidisha sana runinga huenda kama hata ile kusoma hamu ile ya kusoma pia tapungua kidogo lakini ni pale ambapo tukianzisha alafu tuone ule uzuri wake manake kitu chochote kilo na kwa mahiri kama umejifunza tangu awali kwa mfano ukianza pale pole pole mwendo ule na pia tunafanya tukitia jitihada kwamba sio kufundisha tu mwingine kusoma lakini pia huyo mwenyewe pia uweke kwenye matarisho na muendelezo wa kusoma. Nadhani utafanikiwa. Vijana wengi wanasingizia teknolojia kwamba sasa kuna simu na, na, na runinga kwa hiyo hakuna muda wa kusoma. Kwani kusoma nini? Kusoma ni kile ambacho utaangalia na macho yapitishe. Kwa mfano runinga sio kitabu wala uh, runinga sio tarakilishi. Runinga ni ile picha tu utaangalia hasa mwanzo utakuwa usome lolote lile lakini kuna chochote kile ambacho umeshika ukasoma hata kama teknolojia imekwepo yani kumaanisha nikishi kama kalo kasoma kwa teknolojia kama uh, tarakilishi kwa pia unaweza kuweka kasoma haimaanishi uanze kuangalia filamu ndio kusoma <laughs> Nashukuru sana Aida najua mjadala huu hatutaweza kumaliza lakini muda umetupa mkono Nashukuru sana kwa zungumzo uh, 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 Aida huyo nam Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Salim Kikeke matangazo haya ni moja kwa moja kutoka Kampala Uganda tutarejea baada ya takriban dakika mbili Dayo Yusuf akituletea habari za michezo
Karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC moja kwa moja kutoka Kampala na sasa tunde kwake Dayo Yusuf kwa habari za michezo. Karibu sana Dayo. Asante sana Salim. Na hakuna pengine hapa kuanzia ila huko nchini Gabon kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika. Uganda Cranes wanacheza mechi yao ya mwisho kabla ya kurejea nyumbani kwa sababu wameshaondolewa. Lakini kubwa ni kwamba mabingwa wateteze Ivory Coast wameondolewa hapo jana baada ya kufungwa na Morocco bao moja kwa bila. La kusajabisha ni kuwa kocha wa timu ya Morocco Javier Nad ndiye aliwaongoza za Ivory Coast kutoa kombe hilo miaka miwili iliyopita na sasa ndiye amesababisha kuondoka kwao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamemaliza juu kwenye kundi hilo la C baada ya kuwashinda Togo bao tatu kwa moja na sasa wakongomani wanasubiri mechi zitakazochezwa siku huu ili kufahamu nani atakuwa mpinzani wao kwenye robo finali siku ya Jumapili Ive Buchana yuko mjini Libreville Gabon na anafafanua uwezekano wa nani atakutana na nani Uganda inacheza na Mali. Uganda tayari imekwishaondolewa na timu ya Mali ina alama moja lakini inaweza kufuzu kama itashinda timu ya Uganda na wakati huo huo kutegemea matokeo ya mechi kati ya Misri na timu ya Ghana. Misri ikishindwa Mali ikashinda. Mali ndio itaendelea. Lakini Misri wanahitaji kutoka sare tu na alama moja hiyo ndio itawapeleka katika robo finali. Mshindi kati ya Ghana na Misri ataongoza kundi hili. Hapo kesho na kesho kutwa ni siku za mapumziko tukisubiri robo finali zitakazoanza kupigwa siku ya Jumamosi. Na Usain Bolt mwanariadha pekee duniani alipata kushinda medali tatu za dhahabu mara tatu kwenye michezo olimpiki analazimika kusalimisha mojawapo ya hizo dhahabu tisa sio kwa kosa lake lakini ni kwa sababu mmoja wa wakimbiaji wenzake katika timu ya Jamaica amepatikana na kosa la kutumia dawa za kusisimua misuli kamati ya kimataifa olimpiki imepokonya Jamaica dhahabu aliyoshinda katika mbio za mita 400 kupokezana vijiti katika michezo olimpiki ya mwaka 2008 mjini Beijing mmoja wa wakimbiaji wao Nesta Kart vipimo vyake baada ya kuchunguzwa upya vimepatikana alitumia dawa iliyopigwa marufuku Rafael Nadal ametinga nusu fainali ya mashindano ya tenis ya Australia Open. Hii inamaanisha kwamba kuna uwezekano wa kushuhudia Nadal akikutana na Roger Federer kwenye fainali. Nadal kwenye robo fainali alimshinda Milos Raonic aliyorodheshwa nambari tatu duniani kwa seti tatu za moja kwa moja. Na upande wa kina dada pia kuna uwezekano wa kushuhudia fainali kati ya dada wawili Serena na Venus Williams. Jana Venus alifuzu na kuchukua nafasi yake ya nusu fainali. Na leo dada yake Serena anamchabanga mwingine banga mwingereza Johanna Conta kwa seti mbili katika robo finali. Naam ni hayo tuliokuwa nayo kwa michezo. Salim. Asante sana Dayo Yusuf basi na haraka haraka tuangalie ujumbe wako ambao umetuandikia kuhusiana na uh, utamaduni wa kusoma vitabu Noxy Son yeye yeah, anasema watu hawataki kusoma vitabu kwa sababu ya utandawazi watu wamekalia kutazama uh, mtanda, mitandao ya kijamii Nderitu Wachira kutoka Nairobi asante sana anasema wengi watailaimu teknolojia hasa simu za mkono lakini eleweke kuwa ni rahisi sana kuweza kusoma vitabu ukitumia hiyo hiyo simu na Yona Kasa Lila shukran sana anasema tatizo njaa utasomaje kitabu wakati hujui kesho utakula nini kusoma kitabu kunahitaji utulivu na usiwe na mawazo Asante sana kwa ujumbe wako na pia nichukue nafasi hii kuwashukuru mashabiki wetu ambao wamekuja kututizama hapa e, matangazo yetu Asanteni sana kwa kuja na shukuru sana e, na vile vile nichukue nafasi hii e, kusema kwamba tumefika mwisho wa dira ya dunia moja kwa moja kutoka Kampala hapa nilipokaa e, kama unaweza kuona taa hizo kwa nyuma hivi kidogo kitongoji fulani maarufu sana kinaitwa Kabalagala watu hawalali huko. Basi kwa niaba ya wote eh, hapa Kampala na vile vile London mimi ni Salim Kikeke na watakieni usiku mwema. Alamsi.